السلام علیکم آپ کا جس اسٹوڈنٹس میں سے اس کلاس میں کیا مطلب ہے جس اسٹوڈنٹس اس کے بعد ہم فل اسٹاپ پڑھیں گے تو جس اسٹوڈنٹ جو اس سے پہلے کا لیکچر تھا اس میں میں ایک بات اس میں شاید میری زبان پس لی اس بات پہ کہ جب میں یہ پڑھا رہا تھا کہ ہی اینڈ مائی بردر یا ہی اینڈ ہز بردر باسط دے آر ریلی ان سیم کلاس جس اسٹوڈنٹس میری کہنے کا مطلب وہاں پہ یہ تھا کہ سینٹینس کا رول ہوتا ہے کہ ہم سینٹینس کے بیچ میں کیپیٹل لیٹر نہیں لکھتے لیکن اب اگر سینٹینس کے بیچ میں پراپر ناول آیا تو جہاں پہ بھی پراپر ناول آئے اس کو آپ کو کیپیٹل لیٹر میں لکھنا ہے لیکن وہ بات یہ اسٹوڈنٹس ہو کہ آپ لوگ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ میری یہ کہاں پہ غلطی ہوئی تھی تو اس کے بعد ڈیئر اسٹوڈنٹس فل اسٹاپ فل اسٹاپ ایک دوسرا پوائنٹ ہے یہاں پہ یہ یہ بھی ایک مارک ہے سائن ہے جس کو ہم اس انگلش لینگویج میں یا انگلش رائٹنگ میں یوز کرتے ہیں تو چونکہ آپ لوگ یہ جانتے ہوں گے کہ ہم ہر کسی سینٹینس کے اینڈ میں فل اسٹاپ لگاتے ہیں چونکہ میں آپ لوگوں کے لیے یہاں پہ یہ بات بتا دوں کہ ہم فل اسٹاپ ہر کسی پازیٹیو سینٹینس کے اینڈ میں لگاتے ہیں پازیٹیو سینٹینس میں اس لیے یہ بات بتا رہا ہوں کیونکہ اب اگر وہی سینٹینس نگیٹو سوری یہ انٹراگیٹو سینٹینس ہو تو وہاں پہ ہم نوٹ آف ایکسکلیمیشن لگاتے ہیں اب وہیں پہ اگر یہ ایکسکلیمیٹو سینٹینس ہو تو وہاں پہ ہم نوٹ آف ایکسکلیمیشن لگاتے ہیں تو اب اگر یہ نگیٹو یا پازیٹیو سینٹینس ہو تو اس کے اینڈ میں ہم فل اسٹاپ لگاتے ہیں فار ایگزامپل میں یہاں پہ آپ لوگوں کے لیے یہ ایگزامپل لکھوں فار ایگزامپل میں لکھوں آئی ایم ٹیچنگ یو انگلش ڈیم تو آئی ایم ٹیچنگ یو اس کے اینڈ میں پازیٹیو سینٹینس ہے تو اس کے اینڈ میں ہم نے فل اسٹاپ لگا دیا تو ہر کسی سینٹینس کے اینڈ میں آپ لوگوں کو لازمی طور پہ فل اسٹاپ لگانا ہے اب اگر وہاں پہ فل اسٹاپ نہیں ہے تو وہ سینٹینس کمپلیٹ کنسڈر نہیں کیا جائے گا اسی طرح سے اگر میں کہوں ہی از لرننگ انگلش گرامر تو اس کے بھی اینڈ میں ہم فل اسٹاپ لگاتے ہیں تو اس کے میرے کہنے کا مطلب یعنی ہر کسی سینٹینس کے اینڈ میں ہمیں فل اسٹاپ لگانا ہوتا ہے تو یہ ہے پہلی یوز اس کی فل اسٹاپ کی اس کے بعد ہے دوسرا جس ٹو جائیں دوسرا ہے ایبریویشن کے بیچ میں فار ایگزامپل اگر ایبریویشن ہو تو ان کا ہم کیا کرتے ہیں فار ایگزامپل ہم لکھتے ہیں ایم اے اب ایم اے ہوتا ہے ماسٹر آف آرٹس تو ایم اے جب ہم ایبریویشن میں لکھتے ہیں تو ان کے ہم کیا کر ان کا ہم کیا کرتے ہیں ان کو ہم فل اسٹاپ بیچ میں لگاتے ہیں ڈاٹ لگاتے ہیں اس کو ہم فل اسٹاپ بولتے ہیں اسی طرح سے اور ایک ایگزامپل ہے فار ابھی میں لکھ رہا تھا اس سے پہلے میں پڑھا رہا تھا اس میں میں نے یہ ایگزامپل دی تو اس وقت کیپیٹل کی بات تھی اس وقت فل اسٹاپ کی بات ہے ایم ایل اے از این ایم ایل اے یا اٹ از ایف اے ٹی ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا جب آپ ایبریویشن لکھتے ہو تو ان کے بیچ میں ہم کیا کرتے ہیں ان کے بیچ میں ہمیں فل اسٹاپ لگانا ہوتا ہے اور ایک بات ہے یہاں پہ ڈیئر اسٹوڈینٹس وہ ہے اب اگر آپ شارٹ فارمز لکھ رہے ہیں شارٹ فارمز فار ایگزامپل ہم لکھتے ہیں سی جنوری جنوری کو ہم کبھی کبھار ایسے بھی لکھتے ہیں اتنا ہی بھی لکھتے ہیں تو اس کے اینڈ پہ ہمیں لازمی طور پہ فل اسٹاپ لگانا ہے یہاں پہ میں ایک بات بتا دوں وہ سارے ورڈز جن کے آپ شارٹ فارمز لکھ رہے ہیں لیکن شارٹ فارمز میں بھی آپ ان کے کیا لکھتے ہو ان کے پہلے کچھ لیٹرس لکھتے ہیں جیسے جنوری میں ہم نے لکھا ڈسمبر لکھتے ہیں ہم اس کا ہم اگر ڈی ای سی ای ڈی ای سی اتنا ہی لکھتے ہیں تو یہ ہوئی یہ ان ورڈز کی وہ شارٹ فارمز ہیں جن کے ہم صرف پہلے لیٹرس لکھتے ہیں تو ان کے اینڈ میں ہمیں فل سیٹ ڈالنا ہوتا ہے اب یہاں پہ یہ کیوں میں بتا رہا ہوں یہ میں اس لیے بتا رہا ہوں ہم کچھ ورڈز کے کچھ ورڈز کی شارٹ فارم اس طرح لکھتے ہیں ان کا جو پہلا لیٹر ہوتا ہے اس کو لکھتے ہیں اور آخری لیٹر لکھتے ہیں فار ایگزامپل ہم کبھی کبھار ٹیچر کی شارٹ فارم ایسے لکھتے ہیں ٹی اور آر تو یہ اس کا آخری لیٹر ہے آخری اور پہلا پہلا اور آخری لیٹر ہم نے لکھا تو ایسے ورڈز کو ہم فل اسٹاپ 
ان کے اینڈ پہ فل سٹاپ نہیں ڈالتے ہیں اسی طرح سے فار ایگزامپل مسٹر آتا ہے تو ہم ایسے لکھتے ہیں صرف ایم آر ہی لکھتے ہیں تو اس مسٹر کا یہ پہلا اور آخری لیٹر ہے اسی طرح سے ایم آر ایس لکھتے ہیں تو یہ سرز ہوتا ہے تو اس کے اینڈ میں ہم فل سٹاپ نہیں ڈالتے ہیں نہ ڈالنا چاہیے تو کیونکہ یہ جو لیٹسٹ انگلش ہے اس میں فل بورڈس کنسڈر کیے جاتے ہیں تھینک یو